rin nga sa IKEA tayo. No? I mean, papunta tayo sa IKEA lang. No? So, may naisip ako ang topic eh, na pag, pwede natin pag-usapan. This is adulting 101. Diba? Sa IKEA. Kasi, ganun talaga eh. Kapag nasa IKEA ka, dun mo na feel na parang matanda ka na talaga or adult ka na. A few moments later, Pinapangako ko po Alagaan ko kayo Si George Matambahin na ito Ito pala feeling nun no? Oh. Yung may naipundar ka na Jo Nood ka 65 inches na TV Surround sound Tapos yung papanoorin natin yung mga Performances mo all over the world Ang yabang mo na Ano yung mga anak natin? Jo, sa amin palang pagod ka na at ayoko napapagod ng rain ako. At yun na nga guys, so nandito tayo ngayon sa Central Hong Kong So for today's vlog ay yun lang Kasi hindi nga kayo makakauwi ng Pinas this coming holiday So ngayon nagko-collect or nag-store na kami ng mga pwede namin ipadala for our balikbayan box So earlier, uh, galing kami ng Central sa Worldwide Plaza Kung saan kumain muna kami ng late lunch Doon sa karindiriya nga no Flashback So yun nga guys, nandito kami ngayon sa Worldwide Plaza sa Central So kung makain kami dito sa Harinderia So kung gusto nyo kumain ng mga Pinoy na ulam Ito nga, kapag itong order namin So, mayroon akong munggo rito, tapos daing na bangus ang dinuguan So, ito yung mga kinikrave ko Tapos Si Jamil, siya ang sisi Tapos Bobby's, tsaka binagoongan Tatlong po tayo, or tatlong ulam na to $35 na ito, kasama na yung kanin Kaya, murang-mura So, kung gusto nyo or nakikrave kayo sa mga lutong ulam na pinoy Punta na kayo dito sa karinderian nyo natin Dito sa Worldwide 161 shop 161 shop, okay po End of flashback So, take note lang guys na Kasi napagbawalan ako mag video Dun sa Worldwide Plaza So make sure na Magpapaalam muna kayo Bago kayo mag vlog or mag video Sa ilang establishments dito So ngayon, nandito nga tayo sa Central And uh, Sinamahan ko nga ang aking girlfriend Para bumili ng ilang US you know, products dito sa A&M grocery store sa Pattinger Street Ayan. bawal mag video sa loob ng grocery store so dun pala alam na namin na bawal kaya hindi na ako makakapag vlog dun basically ang bibilhin lang naman namin sa US store is uh, yung Irish uh, Spring na sabon syempre kung magbabalik bayan box ka kailangan yun kasi di ba kailangan mabango yung laman nung balik bayan box mo kaya yun yung sinadya namin dito plus yung iba pang goods na gusto namin pamigay nga no or ipadala para sa balik bayan box namin so yun nga yung grocery ay balikan ko kayo mamaya kapag tapos na kami mag grocery kasi bawal yung mag video sa loob later in the void at yun na nga guys, no? <laughs> Sino mo, pagod na kami. Hindi kasi galing nga kaming Central, di ba? So, pagkagaling namin ng A&M Grossens, US Grossens nga, eh, yun, pinikap na namin itong mga LBC boxes namin for the balikbayan box nga, no? So, uh, imagine nyo, daladala ko yan sa TR. Hindi rin biro ang magpadala pala, no? So, sa pamilya namin, kung napapanood nyo po ito, Dugot pawis po. <laughs> Dugot pawis po namin 
Kasi hindi rin nga siya mura. So, pero yun, masarap lang sa pangaramdam. So yun, again, punta nga kami sa IKEA sa Holon Bay. Isa yun sa pinakamalaking IKEA dito sa Hong Kong. Tapos, hindi ko alam kung mag-vlog pa ako. <laughs> Mag-vlog tayo, syempre. Vlogger ako eh. So yun, yun lang. Baltahan namin kaya ito. Pag matutulog na. <laughs> Dito na nga kami no, sa Colon Bay at meron tayo magiging vlog takeover. Love, take it away. Punta tayo sa IKEA. Uh, bukod sa Disneyland, isa rin ito sa pinakamasayang lugar dito sa HK. Masayang lugar dahil? Alam mo na yun. Siyempre, <laughs> share mo sa kanila. Dahil madami tayo magbibili dito. So, magsha-shopping tayo. Hey, hi to my vlog. Hi. So yun yun. Para magapunta kayo din sa IKEA Mega Box dito sa Colon Bay. So kailangan pang sumakay ng shuttle. Sa rin di mahabay ang pila. Kasi usually pag ganitong weekend, mahabay ang pila. Yun nga, dito sa shuttle papunta sa IKEA. Kasi hiwalay pa siya, hindi mo siya, hindi siya walking distance from the MTR station. Kaya you have to take the shuttle to, to, to get there. So kung makikita mo, yung mga buses, yun yung shuttle, punta siya mega box na mall, which is dun nga, dun na yung IKEA. Walang bayad din to actually. So yung shuttle from Telford Plaza, mapunta dun sa mega box, is free. So yun, free shuttle lang siya. bus right from Telford Plaza papunta yun sa Mega Box it will take around I think 5 to 10 minutes lang sobrang bilis lang hindi na lang ulit kasi medyo nakakalidad yung salita yung kapal na mukha ko yung kapal na mukha ko yung mukha ko eh medyo hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka ano mo na wala nang masabi dahil dahil nga rin nasa IKEA tayo I mean papunta tayo sa IKEA lang bro So may naisip akong topic eh, na pag, pwede natin pag-usapan This is adulting 101 diba? Sa IKEA kasi ganun talaga eh kapag nasa IKEA ka Doon mo na feel na parang matanda ka na talaga or adult ka na Kasi mas na-enjoy mo nang mamili Or mas nag enjoy ka nang mamili ng mga gamit sa bahay instead ng mga damit or laruan kay I mean diba ganun eh yun ay mga signs of the titos and titas o nga mali ang mali ayan kakavlog natin mali ang napuntaan namin so supposedly dapat dito yung entrance diba level 4 yan na sabi mo ba so so yun balik kami thank you yung mascot totoong tao ba sila? Kuha lang kami ng stroller. So welcome to my crib. House tour ulit. Dito, ayan. May mga ganito sila. May mga paandar na ganito. Kaya kita nyo sa idea. Nabanggit namin kanina na we are doing our balik try and box. Call. Ang tawag doon. So ayan, nagko-collect na kami or nangyong na kami ng mga gamit na pwedeng ipadala diba? for our balik bayan box yun and then isip namin eh, since wala pa kasing IKEA or hindi pa bukas yung IKEA sa Pinas diba? so bigyan natin ng mga IKEA stuff ito, mga kapamilya natin yun lang dito sa IKEA no, kapag napunta ka 
dapat meron ka ng listahan kung ano yung bibilhin mo. Kasi, for sure, dampot ka ng dampot, yung mga tipong hindi mo naman pinla nung bilhin, eh, mabibili mo. How yun ba yung first tip mo? Yun ang first tip natin, no? Bilang adult, so make sure na meron tayong listahan kung ano lang ang bibilhin. So yung second adulting tip natin, no? Kung nasa IKEA ka man o wala, dapat meron ka lang na dedicated budget. For example, ito. Yung pag bilhin namin ng balikbayan box or pag punin natin ng balikbayan box, magkano ba ang budget mo lang? For the balikbayan box. <laughs> sa ngayon, sa ngayon hindi mo pala yung isip mo sa ngayon. <laughs> Ayan, yan tayo. Pero yun nga, hanggit maaari, hanggit maaari siguro. Dapat alam niyo yung budget. Ako kunwari, dito sa IKEA, siguro maximum ko na yung mga $500. Actually, malaki-laki na yun. Eh. Pero siguro yun, nag-alat ako $500 for the IKEA stuff na gusto kong ibigay or itapapadala nga natin. So yun lang, at least know your limits. Siguro yun yung second tip natin. Know your limits. Especially sa, sa finances mo. Kasi last time, di ba, nabanggit na namin magkano yung budget natin sa grocery. Nabanggit natin yung sa rent, di ba, sa utilities. So, ikaw ba, love? Meron ka bang parang kunwari, buffer? Hindi, I mean, yung tipong ano, meron kang pwedeng spare na, na, na pera. Like, for leisure, for shopping, gano'n. Oo, oh, oh, nagtatabi ako. Naga, nagtatabi ka, talaga alat ka rin, di ba? Oh. Diba? So, nari, sa sweldo mo, at least meron ka 200, pambili ng gamit, pambili ng mga luho, gano'n. Kasi hindi rin kasi gumaganda. Ito siguro yung third tip ko lang. Hindi rin kasi siguro maganda, no? na parang dinedeprive mo yung sarili mo sa mga ganong bagay. Kasi you deserve something, you deserve a reward for yourself. Pero not necessary na mag-splurge ka rin naman, di ba? Siguro yung naging pitfall ko before, like prior to going here sa Hong Kong, Parang dati sobrang, I'm spending much more than what I earn at that time. Kasi ewan ko, siguro hindi pa ako matured enough like to handle my finances. So ngayon, parang when I came here sa Hong Kong, I learned that you have to be financially independent then. Kasi wala kang mahihinga ng tulong eh. Like financially before, kaya siguro malakas yung loob ko like swipe, swipe, ganyan. Kasi, Medyo si daddy at si mommy <laughs> Di ba? Para mahiraman <laughs> Oo oh, eh, pwede mo Food and uh, yep. food sa bahay Dati hindi mo naman iniisip like yung budget mo for food okay. Iniisip may budget mo for Well, trans po yun kasama eh Kasi you commute from your house to work, di ba? Pero not necessarily yung mga simplest things Like how much yung laundry, how much yung Ano mo yun? Walang mga ganong klaseng factor that you consider before, before, I mean, I mean me, before going here sa Hong Kong, I think si Love ganun din. Yes. So ngayon, you have to be smart on your your finances, siguro. Again, I'm not like the best financial advisor there, <laughs> but I have learned a lot, siguro. Siguro yung masasabi ko, you have to be mature. Dapat, well, hindi naman, wala sa edad yan eh. Siguro nasa ano dun, halo-halo yan, experience, uh, the way you yung outlook mo ba sa buhay? Ano ba yun? Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nag-Hong Kong? Trabaho tayo dito as an OFW to save up din, di ba? And at the same time, para hindi, para may angat ang sarili. Di ba? I mean financially, yun. So, yun lang. Yun lang yung mga ano, tips. Again, sinasabi ko, hindi ako, like, hindi ako sobrang yama. Wala akong pagyayabang sa finances ko. But, uh, I'm really blessed right now. I mean, more than what I expected because yun yun, mas madali, mas madali yung pag-handle and pag-manage ng finances right now. So yun, yun yung mga natututunan natin kapag ganito nag-OFW tayo. At nagiging adult in general. Mag-date mo na kami rito sa, sa IKEA. So, yun lang. Kung mag 500 days of summer style. Okay. Cheers! For longer relationship. <laughs> Waiter? Stop, ano? Kain tayo? Anong gusto mo order? Steak. Steak tayo? Steak and wine, please. Ah, miss, miss? Hi, ah, hi. Pwede bang magtanong? Ano yun? Ah, kasi nakawala ako eh. Ah, pwede mo bang sabihin kung nasaan ako? Ah, nasa puso ko. 
Ikea, no? So, if siyempre mga furniture yung mga bibili nyo or you need measurements, so meron silang uh, pag ganito, tape measure, di ba? For you to verify kung tama ba yung size ng bibili nyo. Then, meron sila ito, listahan. So, you can list down your the stuff na gusto yung bilhin. And, nandito rin yata yung ito, yung mapa kung saan nyo makikita yung mga gusto nyo bibili. So, yun lang. Itong pencil mukhang maganda lang. May mga ibol siya. <laughs> Hindi, katak. <laughs> pinay na pinay, di ba? Okay, itong IKEA na water bottle. $29 lang. So, pwede na. Itong regalo-regalo, di ba? So, syempre, since pinay tayo, sinan tayo sa pinakadulo ko kuha. So, yun yung hindi nakahawakan masyado, di ba? <laughs> so, cool IKEA merch. Here's the jacket. Maganda rin. Then, meron ding mga shirt. Like this. Unfortunately, hindi na kami makakain sa loob Pero sila kumakain sila Kasi hanggang 8.30 na lang yung cafe or yung kainan nga rito So hindi na kami umabot sa cut-off Kaya ito, uh, cut-off pengi na lang kami sa mga kumakain dito sa loob Nga nga na lang, so hanap na lang kami ng kakainan na iba So yun nga no, nakapamili na kami So para sa outro, syempre may pinag-pero gumi na special na outro para sa vlog na to so, Roll VTR At yun na nga guys, salamat sa pagsama sa amin dito nga sa IKEA plus Adulting 101 vlog for today At so na nagustuhan nyo yung vlog nito like yun na guys, comment below kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa mga susunod na videos and don't forget to subscribe ring the notification bell para nga mag update na sa mga susunod na mga videos and vlogs So yun, yun na this has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Ito na kaya ako mag-outro. Inaayos ng videographer. Ako pa dilim ba? Grabe yan. Ayan, ayan, ayan. Hindi natin, o sige, blooper na lang yun. Ito ba? Two, three, three. Three. At yun na nga guys, salamat. Wala pa rin naman. Siya. Ang pangit.